Hoy os queremos acercar a lo que es una parte muy importante del trabajo diario de los cuidadores, que es el enriquecimiento ambiental. Básicamente, este enriquecimiento ambiental persigue eh, un objetivo principal, que es promover en los animales el desarrollo de conductas naturales. Dentro de este programa de enriquecimiento ambiental pues podemos encontrar enriquecimientos que son del entorno físicos, enriquecimientos de alimento o enriquecimientos de tipo social con varios individuos de la misma especie o de diferente especie. En este caso, queríamos aprovechar la oportunidad de que hemos eh, transformado un poco el recinto de los jaguares, lo hemos renovado y hemos aprovechado para introducir un par de enriquecimientos ambientales. Por un lado tenemos ese enriquecimiento ambiental es de tipo estructural que ha consistido en cambiar troncos, poner otros nuevos y modificar un poco el entorno físico. Con estos cambios, por ejemplo, vamos a promover el desarrollo de conductas propias de animales que son territoriales, con nuevo marcaje del de mobiliario, con conductas exploratorias nuevas. Por otro lado, vais a ver en este vídeo que hay un alimento en particular que a los grandes felinos les gusta mucho, que son grandes piezas de carne o de animales. Eh, con este enriquecimiento, que es de tipo alimenticio, vamos a estimular la conducta depredadora de estos animales. En los grandes felinos, el desarrollo de esta conducta depredadora es esencial para su bienestar. Como podéis ver en el vídeo, gracias a este enriquecimiento, desarrolla comportamientos que solamente podemos ver cuando están depredando. Por ejemplo, cómo huele el alimento, el acecho, o tener cierta actividad física como morder o agarrar fuertemente con sus garras. Estamos seguros de que si ya nos seguís en las redes sociales habréis visto un montón de vídeos que hemos dedicado a diferentes prácticas de enriquecimiento ambiental, ya que es parte de nuestro compromiso con el bienestar de los animales como zoo moderno.